Hello everyone, welcome to Apti Plus Editorial Analysis. So this video session is dedicated to the editorial analysis from the Hindu as well as from the Indian Express. So this is the initiative of Apti Plus and the entire initiative is powered by IS Gyan. So before starting the editorial session, I would also like to inform that we'll be discussing some of the important questions of the day, possibly from the editorial or that is relevant for the examination. And those of you who want to enroll for the mock test series 2020, so we have the complete new mock test series. In total, there will be 70 tests, 40 sectional tests, 12 current affair tests, 5 previous questions and 13 full length tests will be there. You can avail this course both online and offline or you can also refer to the contact number mentioned below or our website can refer to website. And those of you who want to participate in the answer writing challenge, so in the IS Gyan website, you can visit and every day three questions are being posted so you can also write you can post your answer and by 6 pm there will be model answer so ye aapke answer writing skill ko enhance karne mein aur madad karega so do not forget to you know, participate in this uh, initiative this is a free initiative by is gyan and uh, those of you who want to want to get to important pdf that is relevant for the examination agar aap chahte hain ki kuch aise pdf jo real exams ke liye zarurat hai jaise pib compilations ho gayi Kuru Chetra hai, ya or bhi exams related and important PDFs notifications ke liye, aap humare Apti Plus ke Telegram official channel ko subscribe kar sakte. Now, starting with the today's editorial analysis of the day from the Hindu. So, the first editorial talks about the banking on the banks of expansion. Okay, so this is again a very important editorial as you know ki abhi economic, jo GDP has been, you know, the current present is like 5%. So GDP growth rate is no uh, is, is in question. Bahut sari, uh, corners of the stakeholders and the corners of the people concerned are raising the voice ki this is again an alarming situation for the government. So this particular editorial can also be used in the general studies paper 3 and you can also use this type of uh, no editorial in the essay paper. Fine. Is those section map is quite use kar sakte ho. So what is all there in this uh, editorial? So I'll tell you, see, basically, you know, abhi recent, there was also a news that there will be the merger of the banks. The three uh, the leading banks would be, the nationalized banks are being merged. PNB, hai, Oriental Banks, hai, these are being merged. So this may basically tell you that the economic slowdowns are उसमें कुछ नोबल लॉरेट्स के बारे में बताया गया है कि कैसे नो और कुछ यूएस का एग्जांपल है कि हाउ द प्रोसेस वाज गोइंग बेसिकली इन दिस एंटायर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट कि व्हाट मेजर्स नीड टू बी टेकन फॉर नो द इकोनॉमिक स्लो डाउन सो सम ऑफ द मेजर्स इज बीइंग सजेस्टेड द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इज द इन्फ्यूजन विद रिफॉर्म सो इट टॉक्स अबाउट कि हाउ देयर कुड बी नो रिसेंटली अभी आप जानते हो कि जैसे गवर्नमेंट ने 1.75 के करोड़ के आसपास लाख करोड़ के आसपास अभी आरबीआई से एड लिया है राइट तो दिस इज ओनली टू इन्फ्यूज द मनी इन द मार्केट द लिक्विडिटी इन द मार्केट सो दिस शुड बी अगेन डल इन द प्रॉपर मैनर तो इसमें बात की गई है कि जो इन्फ्यूजन है विद प्रॉपर रिफॉर्म्स के साथ हो दूसरी दे शुड बी अ पॉलिसी कट ओके सो आर बी शुड कम टू द पॉलिसी कट वहाँ जहाँ पे पॉलिसी कट करने की वजह से लोन्स वुड बी चीपर एंड अदर इन्फ्लेशन वुड बी अ कंट्रोल सिचुएशन राइट and there should be also focus on the private investment in this editorial mein ye bhi baat ki gayi hai ki kaise hum zyada se zyada private investment ki taraf apne you know decision would be there chahe wo fdi ki baat ho chahe wo you know ease of doing business ki baat ho chahe wo jitne bhi red tapism hai so kaise hata karke we should focus more on the private investment part kahin pe jitna bhi ho sake public private partnership ke madhyam se we can make the things going on so these are the three major initiatives which is being suggested in this editorial so definitely you can read this as i told you this is relevant for the general studies paper three now the second editorial which is there in the hindu talks about the new ethics for the sustainable planet so this is the single most important editorial for the day so yahan pe ipcc ki jo report hai uske bare mein discussion hai so i will be discussing this editorial in depth so i will take a lot of time here now moving to the other editorial that is there in the Hindu itself it talks about the fraud process of the peace known so this is on the background of the recent NRC jo Asami hui hai usme kai log the people are not there people even who are serving to the Indian army who are serving to the defense ex been excluded from the NRC exercise so this is again a cause of concern and ye news bhi kaafi repeated rahi hai uh, basically, we have discussed this. I have also made a separate video. So, Jin Logo and NRC, because I still have a confusion. So, I request that you please watch that video so that you get the clarity about the topic. And definitely, 
जो प्रोसेस आसाम की चल रही है अपडेशन वाली वो 1951 सिटीजन के बाद ये आसाम में पहली बार हो रहा है ठीक है सो दिस इज़ अगेन अनदर कॉज ऑफ कंसर्न इज़ द पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड जिन लोगों को हमने इंक्लूड नहीं किया है एनआरसी में और जो लोग बांग्लादेश में भी अगर बांग्लादेश की सरकार कहती कि वी आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडिंग यू तो उन लोगों का क्या होगा ठीक है तो दीज ऑल कंसर्न आर बी ऑल्सो डिस्कस्ड एज आई फील कि यू हैव ऑल्सो मेड अ सेपरेट नोट्स ऑन दिस तो आपके पास एक सब्सटैशियल इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हो गए होंगे इसके रिलेटेड लेकिन देन ऑल्सो यू कैन फिगर आउट कुछ और इंपॉर्टेंट कंटेंट्स अगर आपको यहाँ से मिल जाए एग्जाम से रिलेटेड तो आप एक बार जरूर इसको पढ़ सकते हैं दिस कैन बी लेफ्ट आई थिंक दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट ओके नाउ द लास्ट शॉर्ट आर्टिकल एडिटोरियल विच इज देर इन द हिंदू सो टॉक्स अबाउट द रिड्रेसिंग द मेडिकल एडुकेशन सी अभी आपको पता है रिसेंटली बिल आई थी ओके नेशनल मेडिकल कमीशन के लिए जिन्होंने एम को रिप्लेस किया है तो वॉट अदर थिंग्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज सी द स्टैंडर्ड ऑफ द डॉक्टर्स एंड नो अगर रूरल की बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें एम्यूनिटीज की बात करें जैसे कि अगर मैं थोड़ा आपको याद दिलाऊं पीछे तो जैसे चिकनगुनिया का जो इश्यूज बिहार में जो इन्फेसलाइटिस हुई थी ठीक है जो लीची के वजह से काफ़ी लोग मरे थे तो सबसे बड़ी जो इश्यूज रेज हुई है वो ये हुई थी कि वहाँ पे एक बेसिक इम्यूनिटीज नहीं है ग्लूकोज चढ़ाने के लिए भी बेड्स नहीं थी वहाँ पर तो दिस टॉक्स अबाउट कि हाउ अ मेडिकल एडुकेशन कैन बी टेंस एंड टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स टॉकिंग अबाउट द मोर मेडिकल प्रैक्टिस टॉकिंग अबाउट द आई टी टॉकिंग अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी एवरी थिंग्स नीड टू बी इंक्लूडेड ये सारी चीज़ों की हमें जरूरत है इट इज़ अ नीड ऑफ आर एंड डेफिनेटली द क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स जो क्वालिटी ऑफ डॉक्टर्स हम तैयार कर रहे हैं तो वो जरूरत नहीं है कि हर लोग एम्स से पढ़ के डॉक्टर बनेंगे डेफिनेटली बहुत लोग अलग अलग जगह से अलग कॉलेजेस से पढ़ रहे हैं तो द स्टैंडर्ड ऑफ द डॉक्टर शुड बी लेवल क्योंकि जो बीमारी है वो किसी एक इंसान से ऊपर नीचे नहीं है अगर कोई फीवर है तो दैट वुड बी लॉप्ट अगर चिकनगुनिया है या फिर डायबिटिक है या टॉकिंग अबाउट नो इन्फेसिलाइटिस है तो सबका लेवल एक जैसा होगा सो यू नो द डॉक्टर्स नीड टू बी वेल इक्विप्ड तो यहाँ पे कैसे और रिफॉर्म की जा सकती जो रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स की बात की गई है तो डेफिनेटली दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जहाँ तक मैं बात करूँ हेल्थ सेक्टर की तो ये जनरल स्टडीज़ के पेपर थ्री में या फिर रेगुलेशन ऑफ एजुकेशन की अगर बात करें तो उसमें ये वाला आर्टिकल शॉर्ट आर्टिकल है दैट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है नाउ कमिंग टू द एडिटोरियल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस सो द फर्स्ट एडिटोरियल टॉक्स अबाउट द बिट्स एंड द इकोनॉमिक्स पीसेस सो दिस इज अगेन ऑन द बैकग्राउंड की हाउ आर लीडरशिप हाउ शुड बी द गवर्नेंस शुड बी देयर इन द कंट्री सो दैट द इकोनॉमिक्स स्लो डाउन विच इज गोइंग फेसिंग ऑल द फाइव percent of the gdp almost the figure is that and we have the targeted almost 5 trillion dollar economy ka jo hamara target hai how we can achieve that uske liye hame nahi bhi to kam se kam 12% ka growth rate chahiye hoga somewhere between uh, it would be 10 to 12% of the growth rate that is required to hum usko kaise achieve karenge what would be the needed and it has also talked about ki what are the portal next which would be there what are the things need to be there definitely अगर बात करें गवर्नेंस की बात करें नो पॉलिसी की बात करें एग्जीक्यूशंस की सो दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं कि नीति आयोग ने क्या कहा है और अदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कंसर्न्स हैं जो थिक टैंक्स हैं दे हैव गिवन देयर व्यूज ठीक है तो डेफिनेटली एन एडमिनिस्ट्रेटिव अपरेटस जो भी है जिट नीड टू बी वर्क इन हॉलिस्टिक मैनर उनको देखने की जरूरत है कि क्या बॉटम अप अप्रोच अपनाया जाए चाहे वो नीति आयोग है चाहे वो प्राइम प्राइम एडवाइज जो प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल्स हैं वो लोग क्या डिसीजन ले सकते हैं क्या उनको ज़रूरत है डिसीजन लेने की सो दैट द इकोनॉमिक्स स्लो डाउन कैन बी कोप अप ठीक है तो दीज देर आर टू आर्टिकल विच विच कैन बी को रिलेटेड बिटवीन द हिंदू एंड इन एक्सप्रेस तो वो दोनों को आप क्लब करके एक साथ पढ़ सकते हो राइट एंड अभी इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रही है तो न्यूज़ वुड भी देर तो ओवर द टाइम दिस टाइप ऑफ न्यूज़ वुड भी कमिंग फाइन ना दिस एडिटोरियल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू because i don't find anything relevant with respective to the exam now again uh, the other article this is important pakistan's un fancity so this is this can be also important about the gender studies paper 2 okay international relation with, with the topic is there so dekho is editorial mein basically baat ki gayi abhi jaise aapko pata hoga ki yesterday only counselor access to jadav has been provided theek hai to there is a big achievement for us and in this particular editorial talks about ki how the un the pakistan has moved to the un security council aur unhone basically ye bhi kaha hai ki we want the resolution in the बेसिकली जो कश्मीर का इशू है थ्री सेवेंटी जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एब्रोगेट किया है आर्टिकल थ्री सेवेंटी और थर्टी फाइव को उसको लेकर के उन्होंने मूव किए और उनका कहना है पाकिस्तान का कहना है कि दे वॉन्ट द एक्सेस टू लाइन ऑफ कंट्रोल दे वॉन्ट द
ठीक है जो टेररिज्म जो वहाँ से पीओके के थ्रू इंडिया में एंटर हो रही थी दैट वॉज नॉट बींग रेगुलेटेड बहुत सारे प्रोटोकॉल के अलावे भी तो डेफिनेटली जो ये डिसीजन है दैट विल गिव मोर इम्पिटस टू द कंट्रोलिंग ऑफ द बॉर्डर सच तो उसी के बैकग्राउंड में ये चीज़ें लिखी हुई है या yeah, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट डेटाज भी दिए हुए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नो सीज ऑफ लाइन ऑफ आयर्स के एग्जाम्पल्स भी है पुराना नाइनटीन का भी तो आप इसको पढ़ सकते हो और आई फील कि नो दिस कैन बी एन इम्पॉर्टेंट वन फाइन नाउ द अदर आर्टिकल विच इज़ देयर इज द फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर सो दिस इज रिटर्न ऑन द बैकग्राउंड ऑफ अरुण जेटली सो अशोक गुलाटी हैज शेयर इज एक्सपीरियंस की हाउ वेन ही वॉज नो ही मेट प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द पद्म विभूषण सेरेमनी सो ही हैज टॉक की देर शुड बी द नीड फॉर द इरीगेशन ओके एंड इन द नेक्स्ट वेरी ईयर ऑफ द बजट प्राइम द सिंचाई योजना वॉज बींग इनोग्रेट नो इट वॉज बींग लॉन्च फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड सो इट डिस्कस की हाउ ही वॉज नो ही वॉज मोर टू इन क्लाइंट विद द फार्मर बेनिफिट्स तो दैट इज वाई द टाइटल ऑफ द आर्टिकल इज द फार्मर्स फाइनेंस मिनिस्टर एंड ही ऑल्सो डिस्कस की हाउ द इम्पॉर्टेंट मेजर्स वॉज बींग टेकन बाय द गवर्नमेंट बी अगर नबार्ड के थ्रू लॉन्ग टर्म इरीगेशन फंड की बात हो जहाँ पे फोर्टी थाउजेंड करोड़ की बैकिंग दी गई थी सो दिज ऑल आर डिस्कस्ड इन दैट सो नो आप इससे ये ले सकते हो कि जो जी एस टी काउंसिल भी उन्होंने दही इज हैंडल द मेजोरिटी ऑफ दिस गोज टू अरुण जेटली बिकॉज ही वॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो ये एक पर्सनल व्यूज ओपिनियन शेयर है बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे जीएसटी है या फिर जो फार्मर्स के रिलेटेड जो इश्यूज जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स उन्होंने बनाए हैं तो दैट कैन बी जॉट डाउन तो वो उसको आप अलग से इंपॉर्टेंट रख सकते हो बाकी इट्स मोर ऑफ प्रेजिंग ऑफ द अरुण जेटली एज इन वर्किंग ऑफ द फाइनेंस मिनिस्टर फाइन तो ये था पूरा ग्लम्स ऑफ द एडिटोरियल फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस नाउ विल बी मूविंग टू आर टू डेज एडिटोरियल एनालिसिस ओके सो विल बी डिस्कसिंग कि हाउ द आई रिपोर्ट ठीक है जो आईपीसीसी रिपोर्ट है ऑफ द इन्वायरमेंटल कंसर्न सो विल बी डिस्कसिंग दिस एडिटोरियल एज एन इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द डे सो एज यू नो कि अभी जो पहले आप तो ये समझ लो कि जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है जो क्लाइमेट चेंज की वो क्या है बेसिकली इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ठीक है और ये एक साइंटिफिक बॉडी है इज अ पार्ट ऑफ यू एन ठीक है तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर यूजली आस्ट इन द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन और इट वॉज फॉर्म इन नाइनटीन ठीक है किससे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है यू के ये दोनों के कॉलेब्रेशन से इन आई बनी थी और ये क्या करती है ये पब्लिश करती है साइंटिफिक डेवलपमेंट अक्रॉस द वर्ल्ड ग्लोबल नो ग्लो जो भी इश्यूज चल रही है तो आई की रिपोर्ट काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है अभी तक इन्होंने पाँच रिपोर्ट दी हुई है आई की अभी तक फाइव रिपोर्ट्स आ चुकी है फाइन सो दिस ऑल्सो कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यूर नो मेन्स एग्जामिनेशन वो पूछते हैं किसी भी रिपोर्ट से यू कैन ऑल्सो कोट की जो वन पॉइंट वन फाइव परसेंट का जो नो टारगेट दैट वॉज सिंह द पेरिस एग्रीमेंट तो वहाँ पर भी दिस पॉइंट कैन बी इम्पॉर्टेंट तो दिस इज दिस इज फ्रॉम द प्रिलम्स परस्पेक्टिव राइट नाव मैं आपको ये भी बता दूँ जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है इस बार की जो इम्पॉर्टेंट जो एडिटोरियल में डिस्कस्ड है सो बेसिकली it discuss how the special no it brought up the uh, special report on the climate change and land to so, isme kya hai this was the, for the first time that the ipcc has focused on the land sector pehli bar aisa hua hai ki ipcc ki report jo hai wo solely land sector pe hai ye cover karti hai desertification ko land degradation ko sustainable land management food security and ग्रीन हाउस गैसेज इन्फ्लेक्सेस ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट में डिस्कस्ड है रिपोर्ट ऑल्सो फोकस करती है किन किन चीज़ों पर जैसे जो डिफरेंट यूज ऑफ लैंड है ओके लाइक एग्रीकल्चर है इंडस्ट्रियल है फॉरेस्ट्री है कैटल रियरिंग है अर्बनाइजेशन है दैट वॉज बींग एफेक्टेड दैट इज एफेक्टिंग द ग्रीन हाउस गैसेज तो हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे ये सारी चीज़ें इफेक्ट हो रही है एंड रिपोर्ट ऑल्सो सजेस्ट कि जो लैंड टू बी यूज इन अ सस्टेनेबल मैनर कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से लैंड को यूज करें एंड इट द रिपोर्ट ऑल्सो कॉल फॉर अवॉइडिंग कन्वर्जन ऑफ ग्रास लैंड इन टू क्रॉप लैंड भाई जो ग्रास लैंड है उनको ग्रास लैंड ही रहना चाहिए दिया जाए क्योंकि देखो इको सिस्टम यू के नॉट नो मेक अ डिसबैलेंस इन द इको सिस्टम तो इट हैज ऑल्सो द रिपोर्ट कॉल्स फॉर टू अवॉइड द कन्वर्जन ऑफ ग्रास लैंड टू द क्रॉप लैंड एंड ब्रिंकिंग एक्टिबल मैनेजमेंट इन द वाटर एग्रीकल्चर ठीक है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और एग्रोफॉरेस्ट्री इस पर हमारा जोर होना चाहिए फाइन एंड इन्वेस्टमेंट इन द लोकल एंड इंडिजिनस चीज वेराइटीज सी देखो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वेन यू ग्रो समथिंग इंडिजिनली द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो इंक्रीज ठीक है एंड टॉकिंग अबाउट द अदर रिकमेंडेशन इज लाइक इंक्रीजिंग द सॉइल कार्बन एंड रिड्यूसिंग द
दीज आर ऑल सजेस्टेड इन द आई रिपोर्ट नाउ आपको भी पता होगा इस बारी अमेजोन फॉरेस्ट में कितनी बड़ी यू नो भीषण आग लगी थी तो दैट वाज आल्सो न्यूज तो आई जस्ट ऑल्टो वांट टू डिस्कस दिस एज वेल तो अमेजोन रेन फॉरेस्ट बेसिकली नो इट डिस्कस की द रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेवेंटी वन सेवेंटी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड टाइम्स अभी तक टू थाउजेंड जनवरी टू थाउजेंड नाइनटीन तक इतनी बार अमेजोन रेन फॉरेस्ट में आग लग चुकी है ठीक है एंड द फॉरेस्ट हैज बिन ब्लेज एंड मोस्ट ऑफ देम आर देखो इंटेंशनली हो रहा है बिकॉज द पीपल वॉन्ट द ग्रेटर एक्सेस टू द फॉरेस्ट लैंड ठीक है दैट इज वाई इट वॉज बींग सेट की कई लोगों ने उसको वहाँ पर आग लगाई है जान बुझ के ठीक है तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट कॉज ऑफ कंसर्न क्योंकि अमेजोन रेन फॉरेस्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट ठीक है और जहाँ तक बात करें अगर इस तरह से इको सिस्टम को डिसबैलेंस की जाएगी तो अगेन इट वुड बी द कॉज ऑफ कंसर्न और डेफिनेटली इट वुड लीव टू द क्लाइमेट कैटोस्ट्रॉफी एक क्लाइमेट का एक बहुत ही बड़ा आपदा विपदा आ सकता है ठीक है ना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ग्रीन हाउस गैस को कॉन्ट्रीब्यूट करती है ये भी आपके लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है एंड अगेन दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द प्रिलिम्स परस्पेक्टिव एज वेज अगर मैं प्रिलिम्स की बात करूँ तो इस तरह के क्वेश्चन यू पी एस सी पूछती आ रही है फाइन तो चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न अगर चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न होगा तो दैट ऑल्सो लीड टू द ग्रीन हाउस गैसेज डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी ग्रीन हाउस गैसेज होती है इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सिस्टम की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज होती है एंड डिजर्टिफिकेशन ऑफ द मेजर ड्राइव्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज ठीक है डिजर्टिफिकेशन और बेसिकली अगर मैं बात करूँ जो एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट है दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्मोलेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमोसफेयर फाइन और अगर जैसे आप समझना चाहो तो एग्रो जैसे एग्रीकल्चर है फॉरेस्ट्री है एंड अदर एक्टिविटीज अकाउंट फॉर लिटल लेस देन ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ द टोटल एंथ्रोपोजेनिक इमिशन ठीक है ऑफ द ग्रीन हाउस गैस ये बिटवीन टू थाउजेंड सेवन एंड टू थाउजेंड सिक्सटीन का डेटा है जहाँ पे ये चार सेक्टर्स जो हैं तीन सेक्टर बेसिकली इन्होंने ट्वेंटी थ्री परसेंट तक कॉन्ट्रीब्यूट किया है ऑलमोस्ट अ क्वार्टर राइट एंड देर द एडिटोरियल ऑल्सो डिस्कस कि वॉट शुड बी दू नो दे शुड बी अ लैंड मैनेजमेंट ऑल्सो कि कैसे हम लैंड मैनेजमेंट करें ताकि यू नो चीज़ों को और यू नो सस्टेनेबली यूज़ किया जा सके तो डेफिनेटली लैंड जो है कहीं ना कहीं इज अ पार्ट और पार्सल ऑफ द पीपल लाइफ्स हैं बिकॉज ये हमें फूड दे रहा है वाटर दे रहा है लाइवलीहुड बायोडाइवर्सिटी एंड रेजिंग अदर बेनिफिट्स ऑफ द इको सिस्टम ठीक है तो डेफिनेटली लैंड नीड टू बी यूज इन एर इंटरलॉक्ड एंड सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ द अर्थ लाइफ तो वी नीड टू यूज इट जुडिजली कितने अच्छे तरह से कितने सस्टेनेबल तरह से हम लैंड की मैनेजमेंट करें ठीक है कुछ मैं आपको बता दूँ कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं इम प्रॉपर लैंड मैनेजमेंट के राइट अगर बात करें कि जो सॉलिड है सॉलिड्स हैड बिन डिप्लेक्टेड इन हैवी यूज ऑफ केमिकल्स अभी बहुत ही ज़्यादा नो डिप्लेक्शन हुई है बिकॉज ऑफ केमिकल्स एंड फार्मर आर वेरी फ्यू फार्मर आर यूजिंग अ इको फ्रेंडली और नो इंसेक्टिसाइड वाला जो अपना मैन्यूर्स है सो दे आर मोर नो यूजिंग वॉट एवर दे फील ग्रोइंग अ क्रॉप तो अल्टीमेटली दैट लीड्स टू वॉट दैट लीड्स कि वहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी लैंड मैनेजमेंट खराब हो रही है ना टॉकिंग अबाउट द मोनोकल्चर मोनोकल्चर ऑल्सो लीड टू रिडक्शन इन द इंडिजीनियस क्रॉप वेराइटीज तो डेफिनेटली इट शुड नॉट बी दैन वी शुड बी शिफ्टिंग टू अदर प्रैक्टिस एज वेल ना अगर मैं बात करूँ जो ग्राइंड वाटर जो डिप्लेक्शन है एंड द पॉपुलेशन ऑफ द फार्म रन ऑफ है सो दिस ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द कॉन्टिमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड डिस्ट्रॉइंग द डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी वहाँ डिस्टर्ब होती है अब बहुत हद तक देखा गया है ये जो जो लैंड एंड जो पुअर लैंड मैनेजमेंट की इश्यूज़ है एग्रीकल्चर सिस्टम पे ये काफ़ी पुरानी है और ये चलते आ रही है डेफिनेटली इट इट इम्पैक्ट्स द इन्वायरमेंटल कंसर्न एंड जो आने वाले टाइम में जो हमारी जो जनरेशन है उसके लिए सस्टेनेबिलिटी जो सस्टेनेबल इन्वायरमेंट है वुड बी अ ग्रेस कॉज ऑफ कंसर्न वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है कि क्या हम अपने आने वाली पीढ़ी को कुछ इस तरह से एक सस्टेनेबल चीज़ दे जाएंगे या नहीं तो डेफिनेटली एज एन सिटीजन यू एंड मी शुड ऑल्सो भी कंसर्न अबाउट द लैंड मैनेजमेंट ना वॉट कुड बी द वे फॉरवर्ड सी वे फॉरवर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो मैनेजमेंट द जो लैंड जो लैंड की किस तरह से यूटिलाइजेशन की जाए एक बेटर फार्मिंग के यूज से सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी शुड ऑलवेज बी होंटिंग फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करें जो सस्टेनेबल हो और और क्या कर सकते हैं वी कुड रिड्यूस द केमिकल यूजेस देखो वी शुड गो टू द इकोलॉजिकल फार्म बात करें जो बायो मैनुअल्स है या टॉकिंग अबाउट ना जैसे सिक्किम में भी ऑर्गेनिक स्टेट बना है तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन बी नो
सस्टेनेबल फूड सिस्टम एंड दैट मीन्स कि हाउ वी कैन रिड्यूस द फूड वेस्ट ऑल्सो फाइन एंड इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट ईटिंग लॉजिकल यू नो इट इज बेसिकली वी नूट टू हमें ज़रूरत है कि जैसे अगर मान लो किसी एरिया पर आप रहते हो किसी हिल एरिया पर रहते हो या आप कोई ऐसे एरिया पर रहते हो जहाँ पे कुछ स्पेसिफिकली लोकल ग्रोन फूड्स हैं तो कोशिश करो आप उसको खाओ क्योंकि देखो द पॉइंट इज दैट अगर किसी एरिया में मशरूम नहीं हो रहा है तो अगर अगर हम वहाँ पर किसी भी कारण से मशरूम उगाते हैं तो सॉइल की फर्टिलिटी खराब होती है सॉइल इज़ नॉट मैंट टू रिप्रोड्यूस दैट फाइन तो लोकली ग्रोन फूड जो भी फूड्स हैं दैट शुड बी अप्रिशिएटेड एंड वी शुड रिड्यूस द कंजम्पन ऑफ नॉन वेज आइटम लाइक मीट्स कंजम्पन फाइन एंड डेफिनेटली वी नीड अ पेलेंट्री एथिक्स दैट सपोर्ट्स द अल्टरनेटिव सिस्टम हमें कोशिश ये करनी है हमें इथिकली सोचना चाहिए कि एक अल्टरनेटिव सिस्टम हम रखें ताकि जो हमारी अर्थ है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है जिसको हम एक सस्टेनेबल अर्थ दे सकते हैं एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट दे सकते हैं उस पर हम इथिकली क्या कोशिश कर सकते हैं ठीक है एक सपोर्ट मैकेनिज्म होना चाहिए एक दूरदृष्टि हमें ऐसे देखनी पड़ेगी ताकि आने वाले समय में इस तरह की और जनरेशन को प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े क्योंकि द थिंग्स आर गेटिंग एडवर्स अभी ही जो अनुमान है वो टू थाउजेंड तक है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की स्कैरसिटी को फेस करना पड़ेगा तो डेफिनेटली एन अल्टरनेटिव सिस्टम इज रिक्वायर्ड सो दिस वाज देयर ऑन द पार्ट ऑफ दिस एडिटोरियल नाउ विल बी मूविंग टू द सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द डे सो द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज देयर फॉर द डे इज सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू हैव टू टेल मी द ग्लोबल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बिकॉज सी आज हमने एडिटोरियल जो डिस्कस किया वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो आई एक्सपेक्ट कि इस तरह के इंडेक्स जो यू हर साल पूछती है एवरी ईयर दिस क्वेश्चन इज बिंग आस्ट बाय द यू तो आप जैसे एक एक दो दो इंडेक्स अगर मैं पूछता रहूँ हर बार अपने सेशन में तो इट वुड बी ईजी फॉर यू टू रिकॉल एवरी थिंग तो यू हैव टू टेल मी कि कौन सा करेक्ट इसमें आंसर है फर्स्ट इज यू और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम तो विच इज़ द करेक्ट आंसर सो सम ऑफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन नो जस्ट टेलिंग द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बहुत बहुत लोग अभी भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो आप बताओ कि मैं आंसर बताऊँ या नहीं बताऊँ इफ़ यू वॉन्ट आई कैन टेल यू एंड आई वॉन्ट कि आप बताओ उस पर कमेंट पर इट इट मेक सेशन मोर पार्टिसिपेटरी है ना तो चलो मैं अल बी डिस्कसिंग द आंसर सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज बी ठीक है और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी जो भी आंसर है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज द रिंग ऑफ फायर इज एन एरिया वेयर मेनी अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन अकर इन द बेसिन सो द रिंग ऑफ फायर बिलोंग टू विच अमंग द फॉलोइंग ओशन इसका आंसर मैं नहीं डिस्कस करूंगा दिस इज अ वेरी ईजी क्वेश्चन सो आई वॉन्ट यू टू कमेंट ऑन द वीडियोज में आप मुझे आंसर कमेंट करके बताओ कि क्या है करेक्ट आंसर ठीक है आई बी मोर देन हैप्पी टू सी द पीपल्स पार्टिसिपेटिंग द फर्स्ट इज अंटलांटिक क्वेश्चन सेकेंड इज अटार्टिक क्वेश्चन थर्ड इज स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड फोर्थ इज इंडियन ओशन तो आपने मुझे बताना है कि इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है वैसे आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी बट प्लीज पार्टिसिपेट एंड टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर सो दिस वॉज फ्रॉम द टू डेज रेट वेल एनालिस फॉर द डे आई एम साइनिंग ऑफ एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड रिक्वेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आर वीडियो एंड नो दिस री हेल्प एस टू गेट मोटिवेटेड एंड कम अप विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू So keep your work hard and thank you so much for listening